Shikues të ndëruar ju përshëndesim nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Banorët e zonës e spitalës në qytetin e Dursit prej vite zhvuajnë problemet që siel blokimi kanali të ujrave të larta. Kanali është i papastruar dhe ndërsa në dimër a i siel reziku në vërshimi të ujrave dhe përmbytjeve në verë bët një vatër e rezikshme infekcionesh. Banorët atje shpren se pavarësisht thirjeve të tyre të vazhdueshme, as njëherë nuk është vëndor në atë kanal. Banorët e lagjes numër 5 mbëdhjet në spital rezikojnë seriozisht shëndetin nga kanale urave të larta i ciri sot ndodhet në këtë gjëndje. Imbushur me papasërti nga të gjitha loje dhe urat e zeza që derdhen brënda ti, e kanë këthyër këtë kanal në një vatër të vërtet infekcioni. Banorët shprejnë të irrituar dhe me të drejt, pasi prej shumë vitesh në këtë zonë nuk vijet dorë. Që që të duhet kur fmi dhe më më smunje të madhër të një më shkoj, merë dhe i vajzë e djalit në Italia, u temë u bomë orgjent në spital. Në e në pislit, kejqen, këto së për morin, asë si veprim, kom 50 vjetë në këtë lajqen, asë i jo. Në fakt në atë, ko ka që e pastru, më shkojet, pislitjet, a më për jo në këtë gjenje. A me ndoni që duhet të vejë dorë dhe të pastrojët këj kanali këtu? Se pra më të shikuj, ka ka që vjetë më... Nuk shikohet më 50 vjetë kena këtu më këtë lajqe, ne këshu shikuj këtë kanal doma. Që ti bëjmë në? Fol një onë, fol tjetë vetëm, kër kanë të të partisë, ku vinë të të partisë të? O burra, bo dhe i gjo. Ja dhe rrugë e si që shikon, këshu është. Që ti bëjmë? A me ndoni që është burim infekcioni këj kanal këshu i mbushur me mbeturina, me ujrat zeza? Shiku e vetë, së është nevoja. Shiku e vetë. Që të flasim? Po, nuk jam nga këtu, një jam nga Elbasani, po sa erë që vi këtu, nuk më pëlqen. Si dhe mos të ashtë në verë, këtu është erë e kejqe, mi shkojnë, ja gjana, nuk e di se qarbajnë. Nuk e di, nuk e di. Ky popull me këte e erë këshu, me këte këshu tjetë të ashtë shifë e shpia aty, që i shpia tjetëra këtu dhe gjithë kjo më qalë këtu, kjo duhë është ishte pastru më ka. Mos pastrimi i kanalit që ka këton për mbyti gjatë stinës së timrit, dhe erë të keqe dhe për hapi të insekteve të ndryshme gjatë stinës së verës dhe rritjes të temperaturave. Banorët, por edhe një pjesë e bizneseve të lagjes 18 të dursit, vuajnë prej shumë vitesh mungesën e infrastrukturës. Situata më problematike është pranë palatit e ishtë persekutuarve politikë. Gropat, pluri dhe gurët në rrugë janë një refreni për diqëm i muajve të verës, ndërsa në tre stinët e tjera të vitit, banorët përbalen të uajse gjdo dit me përmbytjet. Të persekutuar nga koha e diktaturës komuniste por për fatë keqë të persekutuar edhe nga mungesa e investimeve në demokraci. Kështu mund të përkufizohet kalvari vuajtjeve të këti komuniteti të lajgjës nëmër 18 të dursit, në të cilin është ngritur palati ishtë të persekutuarve politik. Zona rreth këti palati jo vetëm që nuk ka asfalt, por gurët e mëdhenj dhe gropat e rrugës e kanë bërë për shkimin e saj të rezikshëm për kalimtarët, përveç kësaj në koreshjesh, këtu për mbytit janë për fatë keqë një refren i zakonëshëm. Një referomi së vërtetës, në kohën e dimrit, unë jam maj që i kam transportu fmi për në shkollë dhe kam njëllë aty në mes të ujit të kryzimi dhe kam që ma kinen për shkrap. Për asyje se u futë ujë më nëna dhe ajo ma kinen dole jashë për dorimi. Tani po të referomi të tjerave, kjo rrugë këtu, që e shifë një dhe vetë, ka shumë, shumë vite angazhohen dhe zbëngje. Nuk ka një dalim me kone në verit, prapë me të të prekzikutuar, se gjithë këto pjestarë të familje si futen këtu, të gjithë kanë qizme, sepse nuk dalin nga shpia, po s'paten qizme të veshura. Qënë fillimet e para jam këtu dhe bile para se të mbarohen hyrjet. Dhe Përveç tjere se mangësit tona dihen dhe njihen nuk janë të reja, përveç tjere është një minimalet vogël kemi kërku në gjdo fushat, minimale minimaleve, që kjo rrug të shtrohet dhe të gjithë kanë bëhë betimin, kanë vë dorën bizjar dhe e kanë prejmë të ukte. Fakti kështë kjo zotë një nuk i thatë gjitha, është një rinderu, jashtë mase, po kjo është a i që ngrejtë nëron 4 të më gjesit, dhe në largon e vëhujnë këtu për të kalu për të shkumë punë. Më keqë nuk bëhet më, nuk kemi asë një farë rrasho që pëse janë shtruket tjerët, se cili shikon vetën. Dhe them që gjdo parti ka rolin e vetë, por 
ato që duhet i përgjigjet po dhe zëdhënsi mes partive, interesave, idealeve dhe popullit janë në është qeveria. Ju paguani taksa, pse këto taksa nuk shëndërojnë në asfalt, në investime? Njëherë, asë njëherë. Taksat janë paguar dhe ku në kanë thënë bile hila ka qenë nëjë që në ka thënë a mund të ashtrojnë vetë me leko tona edhe ate e kemi pranu. Dhe prap se prap, kjo rrug është bëga në grenë. Po, sa herë që bjeshi, por a një qikë shikë, tuk të do mbushe së kemi qatë dalësh. Blokohë është brenda, nuk kemi qatë dalësh, vetëm të keshë qisë me gjatari, se ndryshë nuk delë dotë. Po, fëmijet në kopë është në shkollë si shkojë? Do t'i marrë në kra, ka li peqë, se nuk është dërmani. Ja, vetëm kjo ka nge lukëshu, asë rrugën e kanë shtruar, gjithë ande i shtruar për bukuri, kjo rruga jonë për turpë, edhe këtu po det Komuniteti është i lodhur dhe i shgënjyër nga premtimet e pambajtura elektorale për asfaltimin dhe shtrimin e kësaj rrugë. Ky komunitet kërkon që taksat që ata paguajnë regulisht në bashki të investohen në infrastruktur si një form e ndërsjel të drejtash dhe detyrimesh nda njëri tjetrit që kanë të dyja palet, si taksa paguesit ashtu edhe taksa mledhësit. Durësi është përfshirë nga ethet e fushatës elektorale, më 21 që shorë, qytetarët do të votojnë për të zgjedhër kërë bashkjakun e tyre për mandatin e ardhëshëm. Por duke që ethet e fushatës kanë bërë që të harrojtë se cili ishte kërë bashkjaku i pari durësit Hafiza Lipot Gorica për fatë keqë, pavarësir sa i e ka një bust, pran qeshit që ndrorë të qytetit është të shëndëruar në anonim. Në një koshëm në qytet bënë investime shumë pompoze. Bashkia e Durësit haron që një riut i cili u zgjot për jertë të parë në kryet e saj i ka në rënë edhe shkronja të emrit. Hafiz Ali Podgorica është një riut që nga duhet, është modeli për të ndjekur. Në këto ko zien fushat elektorale, zien investimet, bëhet kozmetik me qytetin, shpenzohen para pa fundë, ndërohet sistemi ndryqimit, madje ndërohen edhe shatërbanët të kësheshi liria. Të gjithë luftojnë me pasion e me zhurm për të zaptuar kreun e bashkisë të dursit. A e din valë këta njërës se si undërtua ky institucion, kush ishte kërë bashkja ku i pari dursit, qëfar përfajson të a i, nga vinte dhe ku donë të të shkonde ky patriotis shuar, cilat ishën idealet e ti dhe naturisht edhe përgjësit. Atëherë nuk ishte tendera dhe finansa publike, por vetëm patriotizm të kulluar dhe përgjësi qytetare. Sot shohim bustin e këti kërë bashkja ku të madhë, të mënjanuar nga bashkia, të cilin a i e themeloj me numra dhe me shkronje të munguara, ku kalimtarët edhe në qofshin kurioz, nuk mund të ledzojnë do të asë emrin, asë mbi emrin dhe asë datë lindjen. Pra i është thjesht një busti paledzuar, natyrë shëm lindë pyetja. Mosval nuk nga duhet më një modeli tjil, ku patriotizmi, ndërshmëria dhe interesat qytetare janë një robe vjetër të cilën tashmë nuk ka dëshirë më të vesh asë kush, e në qoftë të se është kështu, atëherë edhe veti ndjeri podgorica nga bota e përtejme, du të thoshte, më mirë një lejë ndërtimi mbi bustin tim, që të varose me beton, ashtu si kurse historia e këti qytetit e lasht, se sa mbi dhe në një shtatore anonime, që nuk ka asë emër dhe asë mbi emër. Të ndëruar të leshikues, materialin e plotë mbi jetën, kontributin dhe aresën që kam buluar kërë bashkja ku në partë të dursit, do të andishni të plotë në fund edicionit të lajmeve. Do të vjojmë të ashmë edicionin me të tjera informacione. Shtimi rasteve të të sumurve me diabet në durës ka bërë që pranë spitalit rajonal të hapet edhe kabineti diabetit, një struktur kjo e specializuar për të shërbyër pacientëve. Ndërko, Ministri Shëndetsi Silir Beqaj ka përruar edhe mjë diset e rikonstruktuara të shërbimi të pediatris. U inaugurua ditën e sot me në spitalje rajonal në Durës, hapja e kabinetit të diabetit dhe rehabilitimi shërbimi të pediatris. Të pranishëm në këta aktivitet, ishin Ministri Shëndecisi Lirë Beqaj, Krye Bashkjaku i Durësit Vangjush Dako, drejtoresha e spitalit Ardjola Frashëri, si dhe drejtues të tjerë të sistemit shëndecor. Për herë të parë në spital, hapet kabineti diabetit me një dhomë të veçant konsultash për të sëmurët. Stafi mjekësor që do të ofroj shërbim për gjatë të gjithë kohës aty, do t'jap këshillim për sëmundjen, djeta që duen bajtur aktivitetin fizik që duhet të bëj sëmurjet të tjera. Vitin që kaloj, mbi 220 persona kanë qënë të shtruar në këtë shërbim, pasi diabeti është një sëmundje në rritje dhe shpesh e fshet.
Duhet të valem pak të ajo që farë fillojnë këtu me kabrenjën e diabetit. Unë e me vedishëm që me gjdo mjekë të gjdo shërbimi, apo gjdo përgjithë që gjdo shërbimi që unë pësidot a një ka kërkesat e veta të drejta dhe të përligjura, por që brënda mundësive dhe burimeve të kufizuara, qoftë financiare, qoftë materiale, qoftë njërzore, është normale që ne të prioritizojmë. Dhe prioritizojmë minimalisë të gjërarë së pari, si pas barës që grupë së mundit respektive kanë përgjithsisht në së mundë shmëri, në shkurtime një jetës shëndetshme, apo një validitet, dhe pasaj si edhe pas mundësive financiare që kemi. Kërështë që diabeti përveç asaj barë që ka vetë, ka rezikun e matë që përcijat në së mundit tjera. Dhe përgjithsisht të së mundit kronik diabetik një fra mënyre duhet të këthej në pjekt vetë vetës dhe përëndaj këtë kabinet që përëndaj mësot, që mund tjetë shumë simbolik nga pikpamja e investimit, është shumë i rëndësishë. Ne kemi filluar pëse ju një qasje krejt të re, shumë inovative, me kontrolin e shëndetit, kontrolin bazë, apo me check-upin, si të quajnë përgjithësisht. Por, po ju them që të pak të nga të dhëna dhe të të rritanishme, ajo që farë konstatoj është që në gjdo tre veta, dhe të një dy janë gra dhe një është burë. Apo ka shumë të tepër pjesë marje të bi 50 vjeqë dhe ka shumë pak për momentin interes të 20-50 vjeqë. Por në fakt, në këto më mosha fillojnë shfaqet. Ndërko në shërbimin e pediatris, sektor në të cilin prej 12 vitesh nuk ishte bërë as një investim. Muret janë pikturuar me personajet më të dashura për thëmijot dhe shkryuar dhoma e rëgëtimit për pacientët e vejgjëll. Vetëm për 4 muajt e partë të këti viti, në pediatri janë vizituar rrët 13.000 fëmi dhe janë shtruar 900 prej tyre. Në muajt në vijim, pritet një rritje fluksit për shkak të sezonit të verës dhe së mund shmëris që e shoqëron në moshat e vogla. Kryetari Partiz Demokratike Lurzim Basha në vim të turit të ti elektoral është të ndalur në zonën e ishmit në durës. Lideri opozitës ta se papunësia, varfëria, taksat e larta, qmimet e larta dhe mëngesa e mbështetjes për buqësin, janë shqecimet me cilat përbadet të sot të gjdo qytetar. Basha ka fëtuar qytetarët që më 21 qëshor të majtë të djatë të votojnë për të ndalur të keqen dhe për të këtyre njërzve shpresën. Kretari i partijës demokratike, Lullzim Basha, zhvilloj një takim me banor të ishmit në durës. Qytetarët tha Basha vuajnë sot një degradim të madhë të shëndetsis, edhe pse u premtua se do të ishte falës. Pa shpirëcia e kësaj qeveria rrin dire aty shtoj mëtej kreu i partijës demokratike, sa vjedhin edhe leket e kompensimit e ilaceve për së mundit e rënda, i falin miliona euro qezit, ndërsa shtyjnë drejt vetë vrasis qytetarët për 30.000 lek të vjetra kanë rritur taksat dhe qmimet e sot mungojnë 100 milion dolar nga arka e shtetit. 5 milion dolar nga fondi kompensimit për insulinën dhe për smundit e rënda, ku janë? Ku janë zhdukur? Ku janë 100 milion dolar që duhet ishin sot në arka në shtetit me taksat e rritura, me aksizat e rritura? Ku janë? I fali ose ndau 600 milion euro me qezit. Se prandaj ka kërcitu kërbaci, mikoka dhe shqiptarve, prandaj rëmot dhe rinë qindar kërë në fundit në gjepa tuaj, Do t'ja plogari me njështë e një qërshor, do t'ja plogari në ishëm, do t'ja plogari në Durës, do t'ja plogari në Tiran, e do t'ja plogari në gjithë Shqiprin. Basha ka theksuar më tej në fjallën e ti se papunësia, varfria, taksat e larta, qmimet e larta dhe mungesa e mbështetjes për bujësin janë shqecimet me cilat përbalën sot gjdo qytetar. Kretari i partijës demokratike tha se nga keqë qeverisi avuan gjdo kush, por në bitë gjithë, më të gjgënjërit janë votu të cilët shpresuan të këpremtimet e më dha të dy viteve më parë. Basha ka ftuar edhe të majtët të bashkohen me 21 qërshor për të ndalur të keqen e për të këthyre njerëzve shpresën. E di që keni shpresuar në do të 300.000 vende pune që su hapën kur. E di që keni votuar për urin e qmimit e energjisë dhe tani ju kërcasin sytë ku shikoni faturat e rriturat e energjisë. E di që keni besuar se do të menit me të vërtet subvencione, se do e pagunit naftën më lirë, se i laqë do të kjit falas dhe sot nuk dini nga t'jam bani, sepse gjitha kushtojnë më shumë, por ju keni më pak lekë gjithë. Ndaj me njështë e një qërshorë, letë bashkojmë gjithë votën, të ndalim t'keqen, t'i hapim rrugë mirës për ishpin me punë dhe dignitet.
Nëzitja e biznesit shiet nga kandidati demokrat në bashkinë e Tiranës si mënyra më e mirë për të rritur mirë qënjen e njërzve që punojnë. Kandidati partiz demokratika Lim Kosova ka zhvilluar disa takime në biznese të ndryshme në kryo qytet, ku ka theksuar vullnetin e ti për të kryuar një klim sa më të mirë për biznesin, duke ullur taksat dhe duke garantuar shërbim sa më të shpejt dhe transparent. Kandidati i partiz demokratike për kuretar të bashkisë të Tiranës Alim Kosova ka nisur të shpjegoj programi në përlagje dhe komunitet. Kosova u takua me punonjës të një roba qepsie në rrugën si Rikodra, ku shpjegoj efektit e programi të ti për ullin e taksave, të shka do cjel më shumë para për biznesin, pra paga më të mira për të punësuarit dhe vëndet të reja pune. Ka marrë për ti mështet ato që kryon vëndet pune për ju, dhe dyta do tjem për kratë tyre, për të bëmë më të mirë për to, sepse duke bëmë më të mirë për biznesin, biznesi këthen këtë në vënde pune, ose pse jo dhe në të ardhura më shumë për ju. Gjithë ideja e bashkisë është që të uri 30% taksat lokali që i ka ndorë, dhe të ofroj pasaj vënde me qiratë zero ose... Kjo është interesantë në fakt kjo e lokaleve. Unë du të bërë zdo gjë 100% të regullët, sepse njërë shikonë. Edhe nuk kam asë një mundësi për të përdi që ka jashtë ligjë. Dhe është sa, në anë tjetër, unë kërkoj tjesë një shërbim qartë, ku në tha, oke, leje shisë procedurë sa ditë, qëfarë dokumente ka në vojë, A, B, C, D, këtu ke A, B, C, D. Pune e pasër, ne i themi shi pri pun të pasër, mbi, mbi të avolin, absolutisht. Duke undalur të ekstimulimi i biznesi që kryon vënde pune, Kosova shtoj se kjo të cilë më te për siguri dhe mërqënje për të punësuarit. Zdo njëri din halet e veta, mi pon, qofë se bashkia, qofë se unë kryet bashkis, zgjith problemet e i lirë dhe shumë i lirave tjerë që në të e gërësi tregu ju mbajnë me punë, unë them që kam bëtë gjënë më të mirë dhe për ju. Se zbëtë do përkthehet në kushe më të mira për ju ose në mundësira më shumë për ju. Kandidati i partiz demokratike në Tiran ka vijuar takimet e ti me komunitetin e biznesit, ku edhe ka theksuar sa i të të garantoj një klim sa më misore, pasi kjo do të cjelë zhvillim dhe vëndet të reja pune. Do njeri që do me bëtë diska të mirë në i qytet apo në i vënd, unë e parë do të ketë klim misore me biznesit, me atë që prodhon vëndet pune që i mba njëzit me bukë. Shqë bashkia do tjetë thjesh regulatore harmonizu se gjithë mësive që ka qyteti. Do të njojnë të ashmë me informacione nga rethet të ndryshme të vendit. Këshidi qarë këti lejës ka pritur një grupë përfajsu e si shtë njësive të ndryshme vendore nga Polonia, me të cilët është diskutuar rritja e bashkëpunimit dhe shkëmbimeve të ndërsjela. Kryetari këshidi të qarë këte vuri theksin të këpotenciali që ka bregdeti i rajonit të lejës për të pritur turist nga Polonia. Në takimu theksu edhe nevoja e vazhdimit të takimeve, ku pritet edhe vizita një grupi operatorës turistik nga Polonia. Një delegacion nga Polonia është ndalur në lejsh, si pjesë e një turi që po zhvillon në vëndin tonë. Ata janë pritur nga kryetari këshillit e qarë kut pashkë gjoni, i cili tha se bashkëpunimi mes dy vëndëve në fushën e turizmit është te për i rëndësishëm. A i tha se lejsha është një destinacion i mirë turistik, pra ndaj dhe iftoj ata që ta shojnë si një mundësi për të realizuar pushimet e tyre. Qarë ku jonë pushive si një mundësi për të shfridzu nga ana e mizve tanë polak për turizm dhe vetë për një aty në me numër të malë këtë herë, për i disa ditë është të dorin, besoj edhe nga bisedat me ta, rrasit tjetër do tjetë me një grup operatorës turistik për ta parë dhe për ta reklamuar në Poloni bregdetin e qarkuton si një bregdet atraktive, si një mundësi të turizmi. Përfajsua si këti delegacioni u shprej mjafti gatshëm për mundësin e bashkëpunimit me lejën dhe me qytetet e tjera të Shqipëris për zhvillimin e turizmit, por edhe për mundësin e binja gëzimit me një bashkin e vëndin tonë. Ma me kilka rejonëf partnerskive Europje. Ne kemi bashkëpunime qytetet e ndryshme në shumë vëndët e Europës, 
dhe do të donim të kishim bashkëpunime dhe në Shqipëri. Jemi shumë të knaqur nga mundësia për të pasur këtë bashkëpunime qarku në lejës, për të zhvilluar se bashku. Një shpreje popullore është se për të vazua një tango duen dy persona, dhe prandaj duhet të bashkëpunimit të dy vëndëve që gjithë shka të shkoj mirë, dhe mendojmë se kemi gjetur një partner me të cilin mund të bashkëpunojmë për të njohën nga afrë resurset naturore, për edhe kulturore dhe historike të lejës, që si që thanë bejta ta, i kanë dëgjuar mësë shumë të nga të tjeret. Në qytetin e burelit përfajsues të institucioneve të ndryshme publika janë vënd për balë fëmive, të cilët i kanë pyetur ata mbi punën që bëhet për të garantuar respektimin e të drejtave të tyre. Grupimi fëmive zëri 16 plus ishte iniciatori organizimit të këti takimi ku diskutuan mjaft probleme, veqa në rishtë lidur me infrastrukturën e mangët në përshkolla. Aktivitetet në kuadrë të ditës nërkomtare të fëmijëve pas dite në Sëhonës u shvendosën në ambjentet e parku të lojrave për fëmi. Filimisht ishte zëri 16 plus i mbështetur nga organizata për mbrojtje në të drejtave të fëmijëve, Save the Children, të cilët kishin të ftuar drejtuesi të institucioneve kryesore në rethin e matit. Gjatë këti takimi, ata ju drejtuan panelit me disa pyetje që kishin të bëjnë me disa sondajat të bëra për i tyre. Kushtet në shkolla nuk janë të pastra, atëher ju vendosë një gjoba. Shifrat janë shumë alemante, duke ditur që vetëm 5% dhe nëzënës vesh prej se janë kushtet të mja i gjenike. Cëfar do të bëni ju për të përmërsuar këtë problem tonë? Gjenës në shkolla nuk është dhe nuk arrijetë në përmjet gjobë vëndis. Puna është sensibilizimi i të gjithë në zënësve, qofte dhe i pjesës tonë. Ne kemi një sektor tonë që meret në këtë punë, Akoma më shumë këtë vit është organizuar drejtoria rajonale i spektoriatit shëndetsor shtetëror që është kompetente për ndërhyrjet e sakta në gjitha problemet shëndetsore që shfaqën në shkolla. Pyetje të dërinve konsistuan kërësish në sistemin shëndetsor që ofrohet në redh, si dhe menagjimin e pushtetit vendora të qëndror, i cili përfajcohet në redh nga nën prefekti matit. Macedonia ka vendosur të shpa në bajtin e zgjedjeve të parakoshme parlamentare si një mënyrë për të nëzjerë vendin nga kriza kusht futur. Muajt e fundit opozita Macedona se ka bërtë njohura një seri skandalesh të qeverisë të kryeministrit Nikola Gruevski, skandale këto që solon dheri edhe dhunën policore nda shqiptarve të Kumanovës. Pas të ndërhyrje së bashkimit Europian, zgjedjet e reja në parë si zgjedje për të shuar konfliktin. Kreministri Macedonas Nikola Gruevski ka pranuar rekomandimet e bashkimit e Evropian për të shpalur zjedhe të parakoshme si një mënyrë për të zbutur konfliktet politike në vend të cilat shkaktuan edhe rastin e dhunës policore ndaj Shqiptarve në Kumanov. Shkupi është vizituar nga komisioneri për zjerimi bashkimit e Evropian, Johannes Han, i cili vetë ka bërtë ditur se Macedonia do të mbaj zjedhe të parakoshme. Enden nuk është saktuar një date sakt për zhvillimin e tyre, por ku firi maksimal kohor është prili i vitit e ardhëshëm. Kjo sepse para zhvillimit të zgjedhive të parakoshme do të nërmeren disa ndryshime rrinsore në kuadrin ligjor Macedonas që regulojnë zgjedhjet. Vetë komisioneri Han ka njoftuar se deri në mbajtin e zgjedhive, shkupi do të nërmarë përmisimin e kodit zgjedhor, por edhe të disa ligjive të tjera, për të reguluar më mirë përfajsimin e minoriteteve. Komisioneri Han ka lënë gjithashtu të nënkuptohet se ky plan është pranuar nga Gruevski nga lideri opozitës Zoran Zaev dhe nga përfajsuese dhe dy partive kryesore politike shqiptare. Muajt e fundit përshkak se opozita bëri publike disa skandalit e qeverisë Nikola Gruevskit, përfshire dhe përgjimin e mira njerëzve, Macedonia u përfshi nga kriza duke siel dheri dhe dhunën policore ndaj shqiptarve. Korea Jugut është në prak të shpadhje së gjendje së emergjensës civile pas përhapje së virusit të rezikshë me origjin nga lindja e mesme. Gjatë 24 orve të fundit numri viktimave ka shkuar në 2, ndërko të prej kurit janë bitë 30. Deri tani autoritetet e shëndetit publik në Korene Jugut kanë vendosur edhe mbi 1.100 personat të tjerë në gjendje karantine. Brenda 24 orëve të fundit në Korejnë e Jugut është registruar viktima e dytë nga virusi i quajtur sindroma e frimarjes e lindjes e mesme. Autoritetet janë vënë në alarm, pas e ende nuk e kanë kuptuar qartë se si virusi është duke u përhapur me kajtë shumë shpeci. 
numëri të prekurve kam përritur në mbi 30, nga 17 që ishte vetëm 2 dit më parë. Ndërko që numëri i personave të izoluar, pasi kam patur kontakte me të prekurit, ka shkuar në mbi 1800. Origina e virusit është Arabia Saudite dhe bardhi naturalit i është Deveja. Por duke ditur se në Arabin Saudite Deveja është një kafshë shumë popullore dhe njerëzit atje janë shpesh në kontakt me të, askush nuk ka qenë në gjendje të kuptoj sepse virusi kalon vetëm tek disa njerëz. Nga ana tjetër, dihet që virusi nuk është ngjitës nga njeriu tek njeriu. Por realiteti i konstatuar në Korenë e Jugut ka vënë në dyshim gjithçka dhe mjekët kam bërë të ditur se mund të kemi të bëjmë me një mutacion të shpejt e të rrezikshëm të këtij virusi. Autoritetet korane e jugore kanë bërë të ditur se disa ditë më parë vetëm një njeri u konstatua infektuar nga ky virus dhe ai sapo ishte kthyer nga një udhëtim në Arabinë Saudite. Ndërkohë për hapje e tij me shpejtësi i ka zënë befasi autoritetet. Deri tani, ndaj virusit të sindromës e frymarrjes së lindjes së mesme nuk ka askur dhe as vaksin. Të ndëruar të leshikues në të apsir të veçant ju do të ndisht një aktivitetet e ndryshme të forcave politike të zhvilluara në kuadrë të fushatës elektorale. Kandidate demokrate në bashkin e dursit Grida Duma ka zhvilluar takime në zonën e Hamalajt kusht për qëndruar në projektet e saj për zhvillimin e bujqësis ndërko që kandidate socialist dhe njësht daku në një takime komunitetin e banorve në Romanat ka premtuar hapje në një qëndre shëndetsore. Këto dhe të tjera ju ftojmë të ndishtni në bloku në vijim. Kandidati e partijis demokratike për bashkin e dursit Grida Duma ka bashkiseduar me banor të disa fshatrave si Hamala, Hidravor dhe Rad në bishvillimin e bujqësis e zonës. Banorët ngritën shqetsimin bërë respektimin e pronës e tyre, ndërsa morën garanci nga kandidati e demokrate se prona e askujt nuk do të preket dhe se shdo zhvillimi saj do të bëhet vëtëm në mënyrë të liqshme. Prona është e juj, nuk duhet preket prona e juaj, dhe zhvillimi pronës të ndodhë si pasoj e kontratës që do lidhë në ju me këtë do si pronart liqëshëm. Unë ju them që e ardhmja e ekonomike e bashkis dursit do të filloj me kolonën e produktit bujësor dhe do të mbështetet nga kolona që quhet turizm dhe agroturizm. Nuk e konsideroj si një situat në cilën do ma kërkoj mua fermeri mbështetjen. Jo, e konsideroj si një situat që ja kërkoj unë, fermerit, suksesin busi, sepse është kolona ekonomike që do mbaj bashkin nesë. Kandidati e djath për bashkin e dursit u shprej se shërbimi në komuna do të shumë fishohet, njësur edhe nga kontributet më të mëdha që ata do të sjeli në bugjetin e bashkis. Do t'i kthejmë të njëjti nivel shërbimesh komunave që japin taksa dhe japin të ardhura më shumë. Nëse kjo komun jetë më shumë, do mari më shumë shërbime në të njëti nivel. Kandidatja e partijis demokratike për bashkin e dursit Grida Duma priti në një takim në durës kreu në emisionit e Ose Bejo Dirit në Shqipëri, Odri Glover. Duma vlerësoj vizitën duke falenderuar që shqecimi e rastit të dursit ka tërhequr vë mëndje në kreu të emisionit. Pas i folim bi projektin dhe programin e saj, Duma ndau ide për standartet e reja të këti mandatit të rritë e qeverisjes vendore. Në VIMC u diskutua gjatë dhe me dokumentacion për katës mbi registrimin falës të mbi 3.000 personave, dokumentet të cilat ju dorzuan edhe kreu të misionit të Ose Bejo Dirit. Një kosisht, kandidatja demokrate Grida Duma theksoj presionin daj administratës publike, marje në kartave të identitetit punojzve, si dhe dy rastet e dhunës ku në njërin për tyre, policia e shtetit nuk ka vepruar dhe dhunuasit janë në gjendje të lirë. Kërësuesi e misionit Ose Bejo Dirit në vëndin tonë, Odri Glover, siguroj se dursi do të ketë fokusin kërësor, duke bërë të ditur se misioni është në djeni të problemeve e po kërkon të mbledhë prova për qështje dhe kartave të identitetit dhe blerje në votës. Brenda vitit të parë të mandatit do të realizoj ma që investime sa nuk janë bërë për 25 vjetë me radhë të marra së bashku në zonën tuaj. Kështu ka deklaruar kandidati i parti socialiste për bashkin e dursit, Van Gjush Dako, gjatë një takimi me banor të romanatit. Dako ka deklaruar gjithashtu se në filim të vitit të ardhëshëm do t'jetë në funksion të plot edhe qëndra shënetsore e këti fshati në mënyrë që banorët e zonës 
të drejtohen aty kur ka nevoj për ndimje eksore. Do të bëjmë për romunatin atë që nuk është bërë për 25 vjetë. Këtu nuk është vëndë dorë fare dhe unë angazhohem, zotohem për pare jush që do të bëjmë për romunatin pun që nuk janë bërë këtu për 25 vite. Do të bëjmë në funksionim të plot që ndërën të shëndecore, e cila sot është pëtu e se jash funksionit, e cila në bas 21 qëshorit kalon në administrim të drejt për drejt të pushtetit vendor, pra në funksion të bashkis, dhe u zëtohem për pare jush që në fidim të vitit një anar, që ndra shëndecore këtu do tjetë totalisht në funksion dhe totalisht në shërbim të banorve të romonatit. Problemi është kuj do t'i besojmë. Kjo është një qështje besimi. Do t'i besojmë modelit të partijë socialiste Van Gjushdakos për 8 vite në bashkinë e Durësit, apo do t'i besojmë modelit Sali Berishës për 8 vjetë që kemë rrisi Shqipëri. Duk e folur për infrastrukturë në zonës, kandidati i majtë Van Gjushdakos është prejur sa jo është në gjendje katastrofike dhe se ka nevoj për ndërhyrje urgjente. Rrugët kërësore do t'asfaltohen tërsisht, tha Dako, pasi ne e shohim të zonë me vëmandin e duhur, ku jetoj njërës nërmal dhe brenda vitit e ardhëshëm, romanati do të nërëshoj faqen. Kjo ishte gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndishni në paketën ka blore të qytetit të dursit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës të plajit në kanalin 1. Dërko, televizionin Adrianet mund të ndishni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtën kome antë një antenet të thjesht, ju mund të ndishni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet Adrianet.tv, ku mund të informo në imbi të gjitha shvedimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të partë televizionin Adrianet Live në internet ku do në botë. Dërko që për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numërin tonë të telefonit 052 901 224. Falim deri që në ndoqët, bashkë do të shiemi në edicionet e artëshme. Deri atër, miru pafshim.